সম্পূর্ণ পবিত্র ঈদ উল আজহার পর এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা দু হাজার একুশে ফর্ম পূরণ অনলাইনে শুরু হবে শিক্ষার্থীরা একেবারেই যে আমাদের তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরীক্ষার ফি সেটি যে আমাদের বিভিন্ন এই অনলাইনে টাকা আদান প্রদানের যে মাধ্যমগুলো রয়েছে নানান মাধ্যম রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে সেই টাকা দিতে পারবেন এবং কলেজগুলো থেকে তো এই ফর্ম ফিল হয় সেই ফর্ম ফিল কলেজগুলো থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তারা করবেন এবং বোর্ডগুলো আবার সেই ফর্ম ফিল সকল শিক্ষার্থীর হলো কিনা সেটির আবার একটা নিশ্চিত করবেন জানিয়ে দেবেন কাজে কোনো শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে না ফর্ম ফিল করবার জন্য আর পরীক্ষা যেহেতু কম সংখ্যক পরীক্ষা নেওয়া হবে শুধুমাত্র যে কটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে সেই অনুযায়ী পরীক্ষার ফিও হ্রাস করে নির্ধারণ করে দেয়া হবে এবং এ বিষয়ে আমাদের বোর্ডগুলোর থেকে খুব শিগগিরই নির্দেশনা জারি করা হবে যে কবে নাগাদ কবে থেকে কবে ফর্ম ফিল আপের কার্যক্রম চলবে এবং পরীক্ষার ফি কতটা হবে এবং যেহেতু পরীক্ষার ফি এগুলো এই বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে তারা দেবেন অতএব এখানে কোনোভাবে ফি কম বেশি নেবার কোনো সুযোগ সেখানে থাকবে না সারা দেশ থেকেই আমরা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিছু শিক্ষার্থীর আমরা সেই নমুনা সংগ্রহ করব এবং সেগুলোর আমরা আবার পুনর্মূল্যায়ন করা হবে যে মূল্যায়ন গুলো প্রাথমিক মূল্যায়নটি সঠিক হয়েছে কিনা এবং যদি সেখানে আমরা দেখব যে একে তো সমস্ত গোড়াতেই নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হবে খুব সুস্পষ্ট ভাবে যে কি পদ্ধতিতে সেগুলো প্রত্যেকটি মূল্যায়নের সঙ্গেই নির্দেশনা থাকে আমাদের যে কিভাবে তার মূল্যায়ন হবে আহ অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গেই থাকে তো সেই ভাবেই থাকবে এবং সেই মূল্যায়নটি সঠিক হলো কিনা যথাযথ হলো কিনা সেটি আমরা পরীক্ষা করে দেখব আর যদি কোথাও কোনো অভিযোগ থাকে কিংবা যদি কোনো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সেটি সঠিক হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা সেই মূল্যায়নটি যেন সঠিক হয় সেটিরও আমরা ব্যবস্থা করব বা আমরা আশা করব যে শিক্ষকেরাও সেই মূল্যায়নটি সঠিক ভাবে করবে যদি আমরা নভেম্বরে ডিসেম্বরে পরীক্ষাগুলো নিতে পারি তাহলে তো পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতেই হবে এই নির্বাচনিক বিষয়গুলোর উপরে তাদের মূল্যায়ন হবে পরীক্ষা ভিত্তিতে আর আমাদের যে আবশ্যিক বিষয়গুলো সেগুলোর মূল্যায়ন হবে সাবজেক্ট ম্যাপিং এর ভিত্তিতে তখন তো অ্যাসাইনমেন্টের নম্বর গুলো যুক্ত হবার পরীক্ষা নিলে তো আর প্রয়োজন হবে না কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করা প্রয়োজন হবে তাদের এই পরীক্ষাগুলোর সার্বিক প্রস্তুতি নেবার জন্য এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো এমন ভাবেই প্রত্যেকটা ডিজাইন করা হচ্ছে যাতে এই আহ অ্যাসাইনমেন্ট গুলো এই চব্বিশটি অ্যাসাইনমেন্ট এস এস সির শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার্থীরা এবং তিরিশটি অ্যাসাইনমেন্ট এইচ এস সির পরীক্ষার্থীরা যার যার নির্বাচনিক বিষয়ের উপর এই চব্বিশটি এবং তিরিশটি যথাক্রমে এস এস সি এবং এইচ এস পরীক্ষার্থীরা অ্যাসাইনমেন্ট করার মাধ্যমে তাদের এ বছরের পরীক্ষার জন্য তাদের সার্বিক প্রস্তুতি তারা নিতে পারবেন এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলোর গুরুত্ব সেখানেই সবচেয়ে বেশি যে এর মধ্য দিয়ে তাদের যে শিখন ফল আমরা আশা করছি সেই শিক্ষণ ফল তারা অর্জন করতে পারবেন পাশাপাশি তাদের পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি তাদের নেওয়া হয়ে যাবে আর তারপরে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হলে যেটি আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ হয়তো সম্ভব হবে সেটি সম্ভব হলে নির্বাচনিক বিষয়ের উপরে পরীক্ষার ফলাফল আসবে এই পরীক্ষার মাধ্যমে আর আবশ্যিক বিষয় গুলো আসবে যেহেতু সেগুলোর পরীক্ষা হবে না সেগুলো আসবে সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে আর যদি কোনো কারণে পরীক্ষা নেওয়া সেই সময় সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে দুটি অপশন হতে পারে একটি হতে পারে অ্যাসাইনমেন্টের ফল থেকে কিছুটা অংশ আর বাকি অংশ সাবজেক্ট ম্যাপিং থেকে অথবা শুধুই সাবজেক্ট ম্যাপিং থেকে পরীক্ষার ফলাফল হতে পারে সেই অপশনটি যদি পরীক্ষা নেওয়া না যায় সেই সময় তখন সে ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টের সার্বিক মূল্যায়ন কেমন হচ্ছে সেগুলো সেখানে তখন আমাদের বিবেচনায় আসবে
কারিগরির ক্ষেত্রে আমাদের নবম শ্রেণী এবং একাদশ শ্রেণীর যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলো পাবলিক পরীক্ষা অতএব কারিগরির ঠিক এস এস সি এবং এইচ এস সি সমমানের পরীক্ষার পাশাপাশি এই নবম এবং একাদশ শ্রেণীর তাদের পাবলিক পরীক্ষাগুলো এখানে সম্পন্ন হবে मूल्यान सठीक होना तर विषय तुलट इच्छाकृत क्या क्षेत्र गोड़ा मूल्यायन विचार विश्लेषण करी सब चाहते उपयोगी तर स्वार्थ सब चाहते बसि सुरक्षित हो सीधान ग्रहण करब इनशाला